Ако сте цъкнали на това видео, то най-вероятно много обичате да похапвате сърми. Говори ли ви нещо, че фликчейски сърми? Ами сърми с кълцено месо? Здравейте, приятели! Добре дошли в Приказна кухня. Аз съм Ани, а днес ще ви покажа как да си приготвяте най-вкусните сърми от всички. Не се притеснявайте от приготвянето на сърми, въобще не е сложно, даже ще използваме максимално по-малко продукти, но пък а, точните. <съща> Започваме с месото, все пак това са с скълцано месо. За цвета съм си подготвила 600 грама свински вратни пържоли. Може да го приготвите и с свинска плешка, също става толкова крехко и вкусно, но с свински врат е по-хубаво. Тук идеята е месото да се накълца на възможно най-малки най парченца. Ако имате месомелачка, може и на най-едрото ренде да си смеляте месото, така че да не ви притеснява рязането. Но месото се накълцва тук на възможно най-малки парченца. Щех да забравя. Останете до края на този видеоклип, защото моите приятели от Вила Ямбол са приготвили 4 награди за вас. Между другото, тези малки парченца толкова петитно изглеждат, че просто ми иде още така сурови да ги се хапва. А между време, вие отдолу в коментарите може да ми напишете какви са ми препочитате с месце или тези, които са без месо, т.е. изцяло постни. А, със сигурност тук интригата е в месото и става наистина много вкусно. Така че трябва да опитате рецептата. След като съм си накълцала месото, сега ще го и вкуса. Много важно нещо е, когато готвите с месо, оставете го 30 минути преди това на стайна температура, да може да се темперира и тогава винаги ще ви, ако ви особено по месото българско и крехко, винаги ще ви стане много вкусно, няма да е жилово, така че в никакъв случай не гответе с месо, което тук ще сте извадили от хладилника, винаги ще сбъркате, каквото и да го правите след това. Сега ще си го вкуса с малко сол. Обичам да я използвам, когато вкусявам месо, едра морска сол. Така че сол. Сега черен пипер. Обичам да използвам а, прясно смелян пипер, защото е много по-ароматен и става много по-хубаво с него. Сега хубаво ще разтрия месцето с сута и с пипера. Така че хубаво да се овкуси. Знаете, че солта и пипера са най-универсалните подправки. Най-вече солта мога да кажа, че е номер едно сред подправките. А както научаше моята баба, слагай на всичко сол. Дори една щипка да е, но всеки един компонент в ястето трябва да бъде вкусен. Слагам си месото в една купа. Зима е, сърми е, сега че ще си нарежа един стрък прас. Ще го нарежа на колелта. Една глава стар лук ще си нарежа на ситно. Ще си накълцам и половин бръзка магданос. Сега е време да си сипваме чаша вино и да вадиме котлоните. В днешното видео ще готва с маврут и кабарне сувиньон. Не случайно, просто защото маврут е едно от най-обичаните български сортове вина. Не знам дали съм ви казвала, че Вила Ямбо е един от най-старите винопроизводители, производители, които произвеждат от собствени масиви и виното си и с дългогодишни древни традиции, което е страхотно. Не случайно избрах и тази рецепта с това вино, защото по-хубаво от българското няма, а виното на нашите приятели от Вила Ямбо е едно от най-награждаваните дори на международни конкурси. Обожавам го. Особено с сърмичките. Става страхотно. Ммм! Щях и да забравя. Показвам ви. Нашите приятели от Вила Ямбо са се погрижили и за едните празници. Така че са ви подготвили а, едни такива големи кутии с вина. Така че да не се лашкате с бутилки, ами когато се събирате на трапезата с най-любимите си хора, просто да ви е удобно. 3 литра. 
в голяма котия и да ви е сладко на здраве на всички. Малко мазнина слагам в тигана. Така, котлана вече ми загря, така че ще го намала на 5 от 8 степени. Сипвам си праза и кромит лук, който нарязах. И понеже ви споменах за правилото на баба, добавям една щипка сол. Сега оставям леко да се позадуши, като разбърквам от време на време. Сега към лука прибавям и накълценото месо. Така го готва, докато промени цвета си, буквално за около няколко минути. Даже сте засила котлона да бъде силно сгорещен и съвсем леко се запържи промени света си месото. От време на време си го разбърквайте и трябва да знаете, когато има семейско месо, има и хубаво червено вино. Така че да, отново ще сложа в своето и аз ще... Затова и моите сърми са най-хубави, да знаете. Това е една от тайните. Ще използвам Виното от Вила Ямбо Кабиле, невероятното тракийско вино, с много лесно може да го познаете по богинята Кибела, която е изобразена. Това е вино с традиции, на много добра цена е, отличен вкус и отличен завърсък на едно много вкусно ястие. Така че ще използвам 100 мл от него. Този път ще си го измера, няма да е на око. Въпреки, че окото никога не ме лъже. А тук мръзките е фантазия. Много малко им трябва. Буквално за 2 минути, не повече, на силен котон бързо става. Вижте как месото побеля. Съвсем леко започва да се позапържва и то. Това означава, че е време да се сипем и виното. Както казах, 100 мл. И чаквам така да си покъкри спокойно една минутка. Ще се изпари алкохола, ще остане богатият аромат, богатият мирис на виното и богатият вкус. Тук вече предварително си измих една чайна чаша ориз, задължително под течаща вода, под течаща студена вода си измийте ориза. Ще използвам само една чашка което означава, че ще бъдат едни ужасно вкусни чифлечийски мъжки сър, ми бих казала. Няма да им липсва мръвка. Идеални за празнична за трапеза. Не знам дали вие на нова година похапвате сърми. Ние от дома задължително на нова година похапваме сърми. Като цяло целият декември месец хапваме сърми. Но декември за нова година задължително трябва да си има едни такива наистина много готни и пишни сърмички. Готови сме и сипвам си ориза към месото. Добавям една чайна чаша вода. Ще си намала котлона, тихичко да ми къкри, да не е толкова бурно положението. Ще добавя малко сол, все пак заради ориза, но не прекалявайте, защото все пак зелето е кисело, солено е. Малко черен пипер добавям. Магданоза, който си нарязах. И не се притеснявайте, червения пипер е тук. Аз някога слагам и доматено пюре, но особено не обичам в сърми. Препочитам си червения пипер, така че ще добавя две чайни лъжички и червен пипер. Хубаво разбърквам и оставям докато се поеме водата, течността от ястието. Разбира се, ще добавя и чубрица. Просто две едри щипки ще си нарона между пръстите. Вие може да ми напишете в коментарите кое ви е любимото вино от Вила Ямбо. Аз определено съм впечатлена от тяхната марка Кабиле, защото тя съчетава и така запазва тази легенда за кибела, за богинията, за древните траки, които са приготвили виното. Има някаква магия, а пък ние от приказна кухня обичаме магиите. Така че определено това вино ме наистина впечатли и плени. А вие може да ми напишете отдолу кое е вашето любимо вино. Би ми било наистина много интересно да науча и най-вече кой сорт предпочитате.
Щом говорим за вкусните фликчийски сърмички, няма как да не ги изпека и в един хубав глинен гювеч. Така че приготвям си глинения гювеч, слагам малко мазина на дъното, чучу, съвсем малко. Нареждам няколко зелеви сърми, листа. Ще ви трябват зелеви листа, горе-долу 15-20 бройки, зависи колко са ви голями листата. И колко искате големи да правите сърмите. Може да ги направите много големи, средни, малки. Абсолютно въпрос на вкус е. Аз не съм от тези, които сръдкавите много малки ги правят. Горе да огледам да са със среден размер. Защото пък са и толкова вкусни, че просто една хапка няма да ви отстройва. И така започваме да навиваме. Слагам си така да речем една лъжичка от плънката. Завивам краищата. И навивам на едно хубаво стегнато руло. Ето така. Гордол, перфектната сърмичка. Сега, ако ви се цепи сърмата, това си е абсолютно нормално. Затова се навива възможно най-стегнато. И след това близичко една до друга се слага. Даже не близичко, а гъсто една до друга, за да могат да си седат стегнати. И при приготвянето да не се разсипват. Ей, приятели, много държа да видите. Само вижте това. Това не са ли най-сладките сърмички? Разбира се, гледах горе-долу да бъдат съразмерни, т.е. еднакво количество плънка да има, но самите листа са различни. Не мога да ги преброя, толкова съм ги нагъчкала. Може би наистина до 20 бройки си стигат за тази плънка. Сега наливам си 400 мл. студена вода. Поливам с малко олио отгоре. Няколко щипки червен пипер ще сложа, защото баба така прави и обичам и аз да правя така, въпреки че имаме в плънката, поръсвам си отгоре. И по стара българска рецепта слагаме една чиния отгоре, която да притисне сърмите. Ето това е цялата работа. Слагам капака, слагам ги вече в студена фурна. Пускам на 200 градуса и пека горе-долу за около 50 минутки до 1 час, защото все пак трябва и малко време да може да загрее самата фурна. Докато се пекат сърмите, аз ще ви кажа как може да вземете участие в тази годишният гибълвей, който е организиран от Вила Ямбо и от тяхната марка Прекрасно Вино Кабиле. Четирима от вас ще имат възможност да спечелят по една бутилка Вино Кабиле. Това, което трябва да направите е просто да оставите коментар на това видео. Отдолу. Напишете каквото искате. Толкова въпроси ви зададох. Може да ми напишете с какво обичате сърми, дали с месо или постнички, кой ви е любимият сорт вино, кое вино обичате на Вила Ямбо. Така че изборът е голям. Просто напишете коментар. Вила Ямбо иска да зарадва 4 от вас за празниците с бутилка вино. И това, което можем да ви пожелаем е весели и вкусни празници от Вила Ямбо и от Приказна кухня Сани. Победителите ще ги изтегля в инстаграм на стори на 17 декември от 6 часа, така че ако не сте ме последвали в моята инстаграм, ще го изпиша ето тук, може да го намерите и отдолу, но така или иначе победителите ще ги оповеста навсякъде, така че следвайте приказ на кухня с Ани. Само вижте как ще рока се усмихвам. Сега много внимателно ще отстрана чинията. Защото искам малко да позапека сърмичките. Обичам запечени сърми, така че още 15-20 минути ще пека само нагоре на рота. Само вижте тези сърмички, след малко ще ги опитам и със сигурно ще загуба ума и дума. Затова, ако случайно сте пропуснали, да ви напомня, да ви подсетя и да ви кажа, че Вила и Амбул, нашите приятели с тяхната марка Кабиле, организират гибалей, искат за празниците да зарадва четирима от вас. Това, което трябва да направите е просто да ми оставите някакъв коментар под това видео и след една седмица на стори в моят инстаграм ще изтегля победителят. Ще остава допълнителна информация и линк към инстаграма ми отдолу под този видеоклип в описанието. 
Сега казах си всичко на един дъх, вече съм ужасно гладна. Мерише просто феноменално, не мога да ви обясна колко вкусно мерише. Затова е време да пробвам. Нямате си и на идея дори колко много е вкусно, просто моите сърми са най-вкусни. Ами такива празници ви пожелавам, да ви бъде много вкусно, да ви бъде много весело и бъдете живи и здрави. Това беше сега от мен и от приказ на кухня. Целувки, чао, до следващото вкусно и все така ароматно видео. Леле, колко е вкусно. А пригответе ги и ми напишете отдолу в коментарите по дъстобалната система колко точно е вкусно. Аз му давам 20 от 10. Thank you.